Det er jo ofte slik at barn arver holdninger fra foreldre, fra omgivelser. De kommer som oftest ikke helt upåvirket inn i den norske skolen. Og mye av det vi nå ser er vel en avstempling av debatter som foregår i minoritetsmiljøer, men til det som også foregår kanskje i storsamfunnet Norge. Det er jo ikke uvanlig at enkeltpersoner som gjøres kollektivt ansvarlig for sin etnisitet eller sin religion i den norske politiske debatten heller. Jeg tror det er utrolig viktig at vi nå finner strategier for å bekjempe både antisemitisme, men også annen type rasisme i både norsk skole og det norske samfunnet. Men en av de tingene vi er nødt til å gjøre er å sørge for at vi ikke får utviklet en tanke om at Holocaust ikke har skjedd. At 9-11 er en amerikansk eller jødisk konspirasjon. Alle de tingene som får vokse uforstyrret. Og en av de måtene man har jobbet med det i forhold til antisemitiske norske holdninger, er blant annet arbeidet knyttet til de hvite busser og konfrontasjon. Vil statsråden ta initiativ til at noe sånt skal skje her? Statsråd Husbakken, vær så god. President, det er jeg enig i. Det er viktig, mener jeg, å på den ene siden ha et veldig tydelig fokus på hva vi kan gjøre i skolen når det gjelder for eksempel å sørge for både kunnskap om ulike religioner generelt, men ikke minst om historiske hendelser spesielt. Og når det gjelder holocaust, så deltar vi også i et samarbeid for å sørge for å fremme holocaustundervisning. Det har også vært gjennomført en kartlegging av kunnskap om rasisme og nazisme i den norske skolen. Det er veldig viktig. Og så mener jeg at det påligger et ansvar i forhold til for eksempel de foreldrene som har barn som driver med denne typen mobbing, som vi må være villige til å utfordre. Og det er en av de tingene både kunnskapsministeren og jeg kommer til å følge.